Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal Ka Charu Deye Gaan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando, since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwa Sethi Ude, Sevanathin De, Yed Padittandu Kal. Shuddha Maya Pal, Uri Janadhi Ude Vishwa Sam, Janadha Pal, Tikachum Pudumay Ude. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോർപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ കുളപ്പുറം ഉറന്നെടുത്തു ചാലിലെ ലേബർ ക്യാമ്പിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധ സമരം പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പിൽ സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു ഇടതു സർക്കാരിന്റെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെയും വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധനവിലും പ്രതിഷേധം തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌണിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം പരിയാരത്തെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം പണം അനുവദിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അലംഭാവമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെടുമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം നവംബർ ഏഴ് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ കലാമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഏഴായിരത്തോളം പ്രതിഭകൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ കുളപ്പുറം ഉറന്നെടുത്തു ചാലിലെ ലേബർ ക്യാമ്പിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധ സമരം നടത്തി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തളിപ്പറമ്പ് ആർ ഡി ഒ ഇ പി മേഴ്സി ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കുകയും ജനകീയ സമരസമിതി ഭാരവാഹികളും മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അധികൃതരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് ഉപരോധ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലേബർ ക്യാമ്പ് അടച്ചു പൂട്ടുക മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക ജനജീവിതം സംരക്ഷിക്കുക റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ജനകീയ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ കുളപ്പുറം ഉറന്നെടുത്ത ചാലിലെ ലേബർ ക്യാമ്പിന് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് ജനകീയ സമരസമിതി ഭാരവാഹികളും പ്രദേശവാസികളും ക്യാമ്പ് ഉപരോധിച്ചു വാഹനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പുറത്തിറക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഉപരോധ സമരം സി പി ഐ എം ചെറുതാഴം ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എ മാധവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി മുരളീകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ടി വി പത്മനാഭൻ സി വി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉച്ചയോടെ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തളിപ്പറമ്പ് ആർ ഡി ഒ ഇ പി മേഴ്സി പയ്യന്നൂർ തഹസീൽദാർ എം കെ മനോജ് കുമാർ എന്നിവർ ക്യാമ്പിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ക്യാമ്പ് പരിസരങ്ങളും മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഇവർ സന്ദർശിച്ചു തുടർന്ന് ക്യാമ്പ് ഓഫീസിൽ ആർ ഡി ഒ തഹസീൽദാർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനകീയ സമരസമിതി ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ സംയുക്തമായി ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്നം ഗുരുതരമായതിനാൽ അടിയന്തരമായി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആർ ഡി ഒ ക്യാമ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ചർച്ച നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു റോഡ് പണി വളരെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡ് പൊടി പാറുന്ന ശല്യം ഉണ്ട് ആ റോഡിന്റെ പണി നാളെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ടോയ്ലറ്റ് പിറ്റുകൾ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മാലിന്യം അതുപോലെ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് മറ്റ് സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നത്തെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതായിട്ട് കൺവീൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നത് തടയാനും അവ ശേഖരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ ബാസ്ക്കറ്റുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും അവ ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകി തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ റീടാറിംഗ് ചെയ്യുമെന്നും ലേബർ ക്യാമ്പിനകത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് പുതിയ ടോയ്ലറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്നും മലിനജലം ഒഴുകുന്നത് തടയാൻ പുതിയ ടാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മിക്കുമെന്നും നാട്ടുകാരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ക്യാമ്പിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമവും ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും അധികൃതർ ആർ ഡി ഒക്ക് ഉറപ്പു നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപരോധ സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു ഭാഗമായി ഇന്നലെ മുതലേ അവർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി മു
ആർ ഡി ഒ അതുപോലെ തന്നെ തഹസിൽദാറും നോക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വികാരം ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരുടെ വികാരങ്ങളും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന ചർച്ച ചർച്ച ഏതായാലും ഒരു അനുകൂലമായി പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ അവർ പരിഹരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുളപ്പുറം ഉറന്നെടുത്ത ജാലിയിലെ മേഘാ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ലേബർ ക്യാമ്പിലെ ജനകീയ സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തലപ്പറമ്പ് ആർ ഡി ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരസമിതി ഭാരവാഹികളും ഒപ്പം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും മേഘാ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഭാരവാഹികളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചർച്ചയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തിനകം നിലവിൽ ക്യാമ്പിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം സമീപവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാനും ഒപ്പം ഇതുവഴിയുള്ള റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ പരിഹാര നടപടികൾ ആരംഭിക്കുവാനുമാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലേബർ ക്യാമ്പ് പൂർണ്ണമായും ഉപരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതായത് മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ശക്തമായ ജനകീയ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ജനകീയ സമിതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ പ്രണവ് പെരുവാമ്പയ്ക്കൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെയും വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധനവിലും പ്രതിഷേധിച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌണിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി നിരവധി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായി ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെയും വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധനവിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌണിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെയും വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധനവിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചത് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എം രജീഷ് ബാബു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയൻ യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ പി ദിനേശൻ കെ പത്മനാഭൻ കെ അശോകൻ സുനിത രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം പണം അനുവദിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അലംഭാവമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തകരാറിലായ ദ്രവ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റും മാലിന്യജലം പുറത്തേക്കൊഴുകുന്ന നിലയിലുള്ള പ്ലാന്റും പരിസരവും സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അലംഭാവമല്ല പണം അനുവദിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിനുള്ള തടസ്സങ്ങളാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി താൻ മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാൾ മാരകമായ അവസ്ഥയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എം പി പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സീവേജ് പ്ലാന്റ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് ആളുകൾ സൂചിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതും നമ്മുടെ ഉത്തര മലബാറിൻ്റെ അഭിമാന സ്തംഭമായ ഒരു കോളേജാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ആശുപത്രിക്കകത്തെയും ആശുപത്രിക്ക് പുറത്തെയും ആളുകൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടുന്ന് ഒഴുക്കുന്ന മലിനജലം വ്യാപകമായി പരിശോധനയിൽ കോളിഫാം ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തി ഉണ്ടായി അത് മാത്രമല്ല ഈക്കോളി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ വിസർജ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തി ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വെള്ളം കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുകയും നമ്മൾ ആജീവനാന്ത രോഗികളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മാസം നടക്കുന്ന ആശുപത്രി വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുമെന്നും നിർണായകമായ ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവർത്തനം നിലച്ച പ്ലാന്റ് താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിനായി ഉടൻ നവീകരണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കണമെന്നും ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനായി ആധുനിക സംവിധാനത്തോടെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്ലാന്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെ
മൂലം വലഞ്ഞത് ക്യാമറയിലെ കാർ യാത്രക്കാരായ പയ്യന്നൂരുകാരാണ് ഫോട്ടോ ക്യാമറയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ കെൽട്രോണിന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാർ യാത്രക്കാരോട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തതിന് പിഴ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് കാറുടമയ്ക്ക് കിട്ടിയ എ ഐ ക്യാമറ പകർത്തിയ ഒരു ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതലാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കാറിനകത്ത് പിൻസീറ്റിലായി അജ്ഞാതിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നതായി ഫോട്ടോയിൽ കാണാം ഇത് മുൻപ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നായിരുന്നു വാട്സാപ്പ് വഴി വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പടന്ന കൈതക്കാട് സ്വദേശിയായ യുവാവും അടുത്ത ബന്ധുവായ യുവതിയും യുവതിയുടെ രണ്ടു മക്കളുമായിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് കൈതക്കാട് നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറിന്റെ ദൃശ്യം പയ്യന്നൂർ കേടോത്തെ എ ഐ ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് എന്നാൽ പിഴ ഒടുക്കാനുള്ള അറിയിപ്പും പടവും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രമാണ് കാറുടമയ്ക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഫോട്ടോയിൽ പിൻസീറ്റിലായി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇമേജ് കൂടി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിൻസീറ്റിലിരുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഇമേജ് പക്ഷേ കാണാനുമില്ല ഫോട്ടോ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടെ കാറുടമയായ കൈതക്കാട് സ്വദേശി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു റിഫ്ലക്ഷനോ എ ഐ ക്യാമറയിൽ ദൃശ്യം പതിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമോ ആകാം കാരണം എന്നാണ് നിലവിൽ അധികൃതരുടെ പക്ഷം എന്തായാലും ഫോട്ടോ ക്യാമറയുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ കെലക്ട്രോണിന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാർ യാത്രക്കാരോട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്രേ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ ഭർത്താവായ പ്രദീപ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ സംഘത്തോട് വിശദീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഈ ചാനൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വരുന്നതെല്ലാം അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുജിത പിന്നെ ഇതക്കാട് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവളെ അമ്മയുടെ വീടാണ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് രാത്രി അവളെ അമ്മ അവളെ ഏച്ചിയുടെ മകനാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ബാക്കിൽ അവൾ അവളുടെ മകനും മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ തൃക്കരിപ്പൊര് വഴി വന്ന് ഒളവറ വാലം വഴി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേളത്തു നിന്നായിരുന്നു ഈ ഐ ക്യാമറ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണെന്നുള്ളത് സത്യ സത്യം തന്നെ അതിപ്പോൾ ഈ ഫോ ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ഫൈൻ വരുമ്പോഴാണ് അറിയുക ഓർമ്മ നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അതെന്തോ സംഭവം ശരി റോങ് ഇത് തന്നെ പക്ഷെ അത് ഈ കാണുന്ന പോലെ അത് യക്ഷിയാണ് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മളെ അറിവിലില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല അതിലില്ല യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ ഏച്ചിയുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത് അവളെ അവൻ്റെ ആ ഡ്രൈവർ പയ്യൻ്റെ അനുജത്തിയുടെ അനുജത്തിയാണ് മറ്റത് രണ്ട് മക്കളാണ് ബാക്കിൽ പക്ഷെ അവരെ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നില്ല ആ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന യക്ഷി അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ആർ ടി ഒ അവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയ സത്യാവസ്ഥ ഒന്നും അറിയില്ല ഇത് ഇത് നടക്കുന്നതെല്ലാം വ്യാജ പ്രചരണമാണ് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ യക്ഷിയാന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആണ് അതെന്തോ ക്യാമറയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആവാന്നോ നമ്മൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടുക്കൾ കുറെ എല്ലാ അന്വേഷണം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ അത് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ കെട്രോളിലേക്ക് ഫോർവേഡ് കെട്രോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പറയും എന്തായാലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോട് ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രമാത്രം ഊഹാപോഹങ്ങളും വസ്തുതയറിയാത്ത കാര്യങ്ങളും ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഉപദ്രവിക്കരുത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം നവംബർ ഏഴ് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം നവംബർ ഏഴ് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിലായി കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയിലെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി ഏഴായിരത്തോളം പ്രതിഭകൾ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി കലോത്സവ വേദികളിലെത്തും എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലായി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ
ഗതാഗത സൌകര്യം താരതമ്യേന കുറവായ കണ്ടങ്കാളിയിലേക്ക് കലോത്സവത്തിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കലോത്സവ നഗരിയിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള ക്രമീകരണവും സംഘാടകർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നവംബർ ഒൻപതിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് വേദി ഒന്ന് നൂപുരത്തിൽ നടക്കും പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും സമാപന സമ്മേളനം നവംബർ പതിനൊന്നിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് നടക്കും മത്സര പരിപാടികൾ എല്ലാ ദിവസവും പരമാവധി വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് മുൻപായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് അവതരണ ക്രമം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സുഗമമായ രീതിയിൽ പരാതിക്കിടയില്ലാത്ത വിധം കലോത്സവം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് സംഘാടകരെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ വി ലളിത പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ എം പ്രസാദ് പി വി വിനോദ്കുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ കെ കമലാക്ഷൻ ഇ എൻ വീണാദേവി പി വി പ്രകാശൻ ഒ കെ അനിൽകുമാർ ബിജു വാഴവളപ്പിൽ സി വി രാജു ടി വി വിനോദ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കള്ളൻ കൊണ്ടുപോയെന്ന് കരുതിയ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിച്ച് കൊച്ചിയിൽ ചായക്കട നടത്തുന്ന അന്നൂർ സ്വദേശിനി പത്മിനി ചായക്കടയിലെ പാത്രങ്ങളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും മോഷ്ടാവ് കവർന്നപ്പോൾ പത്മിനിക്ക് സഹായവുമായി സുഹൃത്തുക്കളെത്തി പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് വനിതാ വിങ് പ്രവർത്തകർ ചായക്കടയിലേക്ക് പുതിയ പാത്രങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി നൽകുകയായിരുന്നു കൊറ്റി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തായി ചെറിയ ഷെഡിലാണ് അന്നൂർ സ്വദേശിനി പത്മിനി ചായക്കട നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷമായി ഇവർ ഇവിടെ കട നടത്തി വരുന്നുണ്ട് അവിവാഹിതയായ ഈ സാധു സ്ത്രീയുടെ വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു ചായക്കട എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം ഒരു കള്ളൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇവരുടെ ചായപ്പീടികയിലെ പാത്രങ്ങൾ മിക്സി പ്രഷർ കുക്കർ എന്നിവയെല്ലാം മോഷ്ടാവ് കവർന്നു ജീവിതം തകർന്നുപോയ പത്മിനി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ബലമുണ്ടായില്ല അതിനിടെ പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് വനിതാ വിങ് ഭാരവാഹികളോട് വിവരം പറഞ്ഞു വനിതാ വിങ് അംഗമായ പത്മിനിക്ക് എല്ലാ സഹായവുമായി വനിതാ വിങ് പ്രവർത്തകരും രംഗത്തെത്തി ചായക്കടയിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പാത്രങ്ങളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഇവർ എത്തിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു അപ്പം പ്രായാധിക്യത്തിലും അവർ വളരെ നന്നായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ചെറിയ കടയിൽ ഒരു കള്ളം കയറിയിട്ട് അവർ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അപ്പോൾ അത് വളരെ വേദനയോടു കൂടി നമ്മളടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളാൽ ആവുന്ന സഹായം നിങ്ങൾക്കത് പുനഃസ്ഥാപിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി നമ്മളാൽ ആവുന്ന സഹായം ചെയ്തു തരാമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വനിതാ വിങ്ങിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ എന്താ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നന്ദിനി ഏച്ചി എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സന്ദർശിച്ച് അതിന് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു ആദ്യകാലത്ത് ടൈലറിംഗ് കടയായിരുന്നു പത്മിനിക്ക് ഇവിടെ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതോടെ ഈ കട പൊളിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നീടാണ് ചായക്കട ആരംഭിക്കുന്നത് ചെറിയ ഷെഡിലാണ് കട ആവശ്യമായ സഹായവുമായി സമീപത്തുള്ളവരുമുണ്ട് ചായക്കട ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യ അനുഭവമാണ് ഇപ്പോഴത്തേതെന്ന് പത്മിനി പറഞ്ഞു സന്തോഷമായി എന്ന് പറയാം പകുതി ഭാഗമായി ഇനി എല്ലാം ഇതിനല്ല ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുള്ളത് പത്തു അഞ്ച് കൊല്ലമായി ആദ്യം ടൈലർ ഷോപ്പായിരുന്നു മേൽപ്പാലം വരുമ്പം കട ഗവൺമെൻറ് എടുത്തു പിന്നെ ഇപ്പം റൂം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടിട്ടാകുമ്പം കുറേ സാധനമെല്ലാം എടുത്ത് വിറ്റു പിന്നെ സാധനം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നാട്ടുകാരും പോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ അവിടെ കമ്പനിയിലത്തെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ് പിന്നെ മേൽപ്പാലം പണിയുമ്പോൾ അവർക്കില്ലേ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവർ നല്ല റൂമെല്ലാം എടുത്ത് തരാം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലവും കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇല്ല എല്ലാ സഹകരണം അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിനി അപ്പോൾ അവസാനം എല്ലാം ആകുമ്പം ഒന്നും ചെയ്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാം നശിച്ചു അങ്ങനെ നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ലാണ്ടായി അത്ര തന്നെ അത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലോ വനിതാ വിങ് പ്രവർത്തകർ നൽകിയ പുതിയ പാത്രങ്ങളുമായി പത്മിനി ചായക്കട പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ നിരവധി പേരാണ് ചായക്കടയിൽ സഹായഹസ്തവുമായി എത്തിയത് ഈ ചെറിയ കടയാണ് പത്മനേഷിയുടെ ജീവിതം അവരുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഉണ്ടായത് ഒരു കള്ളൻ ഇതിൻ്റെ ഈ പൂട്ട് പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറി ഇവിടുത്തെ പാത്രങ്ങളും പ്ലേറ്റുകളും സകലമാന സാധനങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമ
അത്രത്തോളം അവർക്ക് ജീവിതം ഇപ്പോൾ സന്തോഷവും കൂടിയാണ് ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടമത്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചായക്കടയിലെ പാത്രങ്ങളും മറ്റും കള്ളൻ കൊണ്ടുപോയതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായ കൊറ്റിയിലെ പത്മിനിക്ക് പുതിയ പാത്രങ്ങൾ എത്തിച്ച് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് വനിതാ വിങ് പുതിയ പാത്രങ്ങളുമായി പുനരാരംഭിച്ച കടയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ നിർവഹിച്ചു വനിതാ വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പത്മിനിയുടെ ചായക്കടയിലേക്ക് പുതിയ പാത്രങ്ങൾ എത്തിച്ചത് പുതിയ പാത്രങ്ങളുമായി പുനരാരംഭിച്ച കടയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വനിതാ വിങ് പ്രസിഡന്റ് ഗീതാരാമേശ്വര അധ്യക്ഷയായി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഭാരവാഹികളായ വി നന്ദകുമാർ എ വി ബാബുരാജ് ടി ബിജു എ കെ അബ്ദുള്ള എ വി ശ്രീധരൻ എ വി ഗോവിന്ദൻ വി വി ശിവരാമൻ മുസ്തഫ വി വി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി ലത വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി കെ വി നന്ദിനി ആശാലത ലതിക ബാബുരാജ് എം പി മനോജ് കെ യു കലാധരൻ ദിനേശൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യൻ ഇടിമിന്നലേറ്റ് വീടിന് നാശനഷ്ടം നരീക്കാംവള്ളി ചെറുപ്പാറ അങ്കണവാടിക്ക് സമീപത്തെ കെ പി അജിതയുടെ വീടിനാണ് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചത് നരീക്കാംവള്ളി ചെറുപ്പാറ അങ്കണവാടിക്ക് സമീപത്തെ കെ പി അജിതയുടെ വീടിനാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റ് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചത് വീടിന്റെ മെയിൻ സ്വിച്ചും ഫ്യൂസും ബൾബുകളും ഇടിമിന്നലേറ്റ് തകർന്നു വീടിന്റെ കോൺക്രീറ്റും അടർന്നു വീണിട്ടുണ്ട് വയറിംഗ് പൂർണമായി കത്തി നശിച്ചു സംഭവ സമയത്ത് വീട്ടിൽ അജിതയും ഭർത്താവ് കരുണാകരനുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വിവരമറിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു കേവലിന്റെ വയറ് കംപ്ലീറ്റ് കത്തുന്നു ഇങ്ങനെ മാല കെട്ടിയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് നിങ്ങളത് കത്തിക്കൊണ്ട് പോയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പൂക്കുറ്റി കത്തുന്നില്ലേ അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പോച്ചലും ഇതെല്ലാം വന്ന് തരിപ്പും വന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് സെൻസേൻ്റെ ആ കൂട്ടി കുറേ ബൾബ് പോയി മറ്റേ മെയിൻ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് തെറിച്ചു പോയി വില്ലേജ് കെ എസ് ഇ ബി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിവരം അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം കലാമത്സരങ്ങൾ നവംബർ അഞ്ചിന് രാമന്തളിയിൽ നടക്കും ഏഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറിലധികം കലാകാരന്മാർ അമ്പതോളം മത്സര ഇനങ്ങളിലായി മാറ്റുരയ്ക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കലാമത്സരങ്ങൾ നവംബർ അഞ്ചിന് രാമന്തലയിൽ നടക്കും കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനാറ് മുതൽ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വേദികളിൽ നടന്നുവരുന്ന അത്ലറ്റിക്സ് ഗെയിംസ് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മൂന്ന് വേദികളിലായി രാമന്തളിയിൽ കലാമത്സരങ്ങൾ നടക്കുക രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും രാമന്തളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുക ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ ഏഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറിലധികം കലാകാരന്മാർ മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം സിനിമാ സംവിധായകൻ മനോജ് ഖാന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല അധ്യക്ഷയാകും കേരളോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കൂട്ടൻ രാമന്തരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ബി ഡി ഒ എം ഉല്ലാസൻ കെ പി രമേശൻ എം വി ദീപു എ വത്സല എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം നവകേരള സദസിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്തു നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര പിലാത്തറയിൽ സമാപിച്ചു കല്യശ്ശേരി മണ്ഡലം നവകേരള സദസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് മാടായിപ്പാറയിലെ പാളയം ഗ്രൌണ്ടിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം നവകേരള സദസിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു വിളംബര ഘോഷയാത്രയിൽ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ വി രവീന്ദ്രൻ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി പ്രഭാവതി എം വി ശകുന്തള തുടങ്ങി ഭരണസമിതി അം
പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു ജീവിതം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സഹായം വിതരണം ചെയ്തു കണ്ടങ്ങാളി രണ്ടാലിൻ കീഴ് വായനശാല പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിടപ്പു രോഗികളെയും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരെയും സഹായിക്കാൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന മാതൃകാ പദ്ധതിയാണ് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു ജീവിതം കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റുകളും സ്കൂളിലെ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളും പിറന്നാൾ പോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ നൽകുന്ന തുക സ്നേഹക്കൊടുക്കയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാണ് ഇതിനുള്ള ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നത് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി പവിത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ്കുമാർ പി വി അശോകൻ മിനി നമ്പ്യാർ സി വി രാജു ബിജു വാഴവളപ്പിൽ അജയ് നാരായണൻ അഞ്ജന പ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി ജൈവവളം വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചുമടുതാങ്ങി ജനകീയ കലാസമിതിയിൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം ശ്രീധരൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തെങ്ങ് കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം തെങ്ങുകൾക്ക് ജൈവവളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളിലായി ഈ പദ്ധതി എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം ഡി സബിത കെ ശശിധരൻ എം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ബി പി ശാന്തകുമാരി കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ കുരുമുളക് കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പതിനൊന്നായിരം തെങ്ങുകൾക്കാണ് ഇത്തവണ ജൈവവളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു മാതമംഗലം ബസാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഘോഷയാത്ര നടത്തിയത് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിന്റെ മുന്നോടിയായി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടത്തി മാതമംഗലം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി വിജേഷ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചെണ്ടമേളം മുത്തുക്കുടകൾ പൂൽക്കളി വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവ വിളംബര ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മുളപ്ര ശ്രീ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുതിയ വഴിപാട് കൌണ്ടർ ഓഫീസിന്റെ കുറ്റിയിടൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളും നാട്ടുകാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തന്ത്രി മംഗലത്തില്ലത്ത് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ സി പി മാധവൻ ആശാരി കുറ്റിയടിക്കൽ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് എൻ എസ് ദിവാകരൻ സൌമ്യ ജോബി വി ആർ രാജേഷ് ഷീജ രമേശൻ പി ഡി വിശ്വൻ ശോഭാ ജയചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം ഒരിക്കൽ കൂടി മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ കുളപ്പുറം ഓറന്നെടുത്തു ചാലിലെ ലേബർ ക്യാമ്പിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധ സമരം പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പിൽ സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെയും വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധനവിലും പ്രതിഷേധം തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌണിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം പരിയാരത്തെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം പണം അനുവദിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അലംഭാവമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെടുമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം നവംബർ ഏഴ് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ കലാമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഏഴായിരത്തോളം പ്രതിഭകൾ നമസ്കാരം